harrastus on kesäteatteri? Millainen Kyllä. harrastus se on? No, se on koko elämän täyttävä, jos antaa sille pirulle pikkusormen. Hyvin, <laughs> hyvin koukuttava. Kuin, kuin pitkään sä oot harrastanut sitä? No, tänä kesänä tuli 35 vuotta täyteen, kun aloitin teatteriharrastuksen nuorena perheen isänä aikana. No justiinsa, aika pitkään. No, millaisissa tehtävissä tai äh, miten mä kysyisin rooleissa sä oot ollut siellä? No, alkuvuosina mä olin monta vuotta ihan näyttelijänä. Sitten mä olin pitkään kahteenkin otteeseen teatterin puheenjohtajana. Ohjasin muutamia näytelmiä, aikuisten näytelmiä, lasten näytelmiä. Ja tällä hetkellä nyt sitten on viime kesä toiminut tuottajana. Okei. No, sitten kun tätä kesäteatteriprosessia viedään eteenpäin, niin minkälaisia vaiheita siinä on? No, minulla on kokemusta tietysti meidän, meidän teatterista. Niin tuota, lukuharjoitukset aloitetaan joskus siinä tammikuussa. Tänä vuonna Teamsin avulla harjoiteltiin lukemaan. Ja sitten, sitten alkaa, alkaa sisäharjoitukset. Keväällä päästiin ulos harjoittelemaan. Koko ajan tehdään lavasteita, puvustusta, ääniä. Kaikkea sitä, että harva tietääkään, että siinä sen näytelmän ulkopuolella on hirvittävän paljon kaikkea muuta, mitä, mitä pitää tehdä paljon, paljon aikaisemmin itse näytötokauden aikana. Joo. Pystytkö sä nimeämään sellaiset niin kuin, roolit tai tehtävät, mitä ainakin vähintään tarvitaan? No, tietysti hyvä ohjaaja pitää olla, että siitä mm. paketista saadaan kunnollinen. Ja tuota, äänentoisto on tietysti kesäteatterissa kanssa A ja O. Kesällä tuulee, suhisee, kohisee, sataa vettä. Ääni pitää kuulua. Sitten loppu on, on näyttelijöiden käsissä, että se projekti on sitten kunnossa. No miten sitten niin kuin kaikki vaatteet ja lavastukset ja muut, niin tekeekö porukka yhdessä niitä vai onko teillä erikseen lavastajat ja puvustajat? Vuosien saatossa se on vaihdellut tällä hetkellä. Meillä on puvustaja ja lavastaja. Erikseen, mutta kyllähän me kaikki niin kuin lavasteet tehdään talkoilla. Lavastaja on suunnitellut. Meillä on tällä hetkellä espanjalainen ammattilavastaja, joka on te- tehnyt ja suunnitellut. Ja hän siellä oli paljon mukana ja me muut sitten apupoika ankeroida pasaraa heiluttamassa. <tos> no niin. Hyvä. No mikä sulle on kaikista mieluisinta tässä hommassa? Tämä, tämä on niin kuin erittäin mieluisa harrastus, jossa voi toteuttaa itseään. Täältä on löytynyt myös monia ystävyyssuhteita ja, ja sitä kautta, niin tämä on, tämä on merkittävä osa elämää. Tämä on varmaan aika vaativa harrastus. Mitä, mitä se vaatii niiltä ihmisiltä, jotka lähtee tähän teatteriporokkaan mukaan? Ja tietysti jos näyttelijänä on, niin täytyy uskaltaa olla esillä näyttämöllä, mutta tuota, se oma historia ajattelen, olin aikanaan hyvin semmoinen arka, runonlausuja poika ja jännitti lausua runoa, mutta myöhemmin olen ajatellut, että tämä on ollut, tämä on ollut semmoista itsehoitoa itselle, oppia olemaan esillä ja oppia selkeästi esiintymään. Ja tota, kuka tahansa ihminen, joka tykkää, tykkää esiintyä, tykkää luovasta alasta, niin tämä on kova juttu. Niin ja varmaan yhteisö myöskin, Kyllä. että siinä tulee niitä Joo, ystävyyssuhteita, jo. niin kuin sanoit. No, onko teillä ollut muita kuin suomenkielisiä? näyttelijöitä tai teatteriporukkaa? No, tähän mennessä ei, ei ole näyttelijöinä ollut. Tosiaan niin kuin mä kerroinkin, niin meidän lavastaja on espanjalainen nyt. nyt ja kyllä meillä yhteinen kieli oli suomi, mutta, mutta englanniksi myös puhuttiin. Tietysti näyttelijänä suomen kieli on taivuttava, kun näyttelijät ovat suomalaisia kyllä, mutta tuota, ei mikään este olisi sitten eri asteisella suomen kielen taidolla tulla mukaan. Teatterissa löytyy kaiken näköistä tehtävää. Ja mukavia yhteisöllisiä ihmisiä. Niin ja eks näyttelijän kuitenkin pidä opetella ne rooli Kyllä. suoritukset, niin se oikeastaan voisi olla hirveän hyvä Suomen oppimisen kannalta. Kyllä. Joo. No, mm, sä jo vähän kerroitkin, että mikä tässä harrastuksessa on parasta, mutta tuleeko sulle mieleen vielä jotain lisää? Tuota, myös sillä 35 vuoden kokemuksella puhun, niin tota, tästä on muodostunut erittäin merkittävä osa elämää. Ja mä en voisi kuvitella oikeastaan itseäni ilman teatteriharrastusta. Se on kasvattanut mua ihmisenä ja, ja, tuota, ja antanut haasteita, tuonut 
onnistumisia, epäonnistumisia, mutta sitä kautta, niin kuin sanoin, niin kasvattanut itse. Joo, kuulostaa merkitykselliseltä, isolta jutulta. Millaisille ihmisille sä suosittelisit tätä, että olisiko tämä semmoinen niin kuin ujoille ihmisille sopiva vai täytyykö olla semmoinen räväkkä, dramaattinen taiteilija persona? Kaikille ihmisille sopii. Niin kuin sanoin, että mä en nuorempana oikeastaan alta murrosikäisenä olin aika ujo, tykkäsi runoista ja sitten aloin runoja lausumaan niin sitä kautta oppi. Kyllähän monet näyttelijät ovat myös aika ekstrovertteja, semmoisia lähes ADHD-tasoisia hulivillejä. Kaikkea mahtuu mukaan, mutta tärkeää on että se, että jos teatteritaide kiinnostaa, niin mukaan vaan. Joo. Ja nyt on paras kausi kesäteatteria meneillään, tai onko se jo vähän loppupuolella, mutta kuitenkin esityksiä on, niin voisitko vielä vähän kertoa tämän kesän esityksestä ja ehkä vähän suositella sitä? Meillä on Astolan Pisarateatterissa taidekeskus Taarastissa, joka on nykyisin osa Lahtea Astola, niin brittifarssi tuplakupla, jonka ohjaa kansallisteatterin näyttelijä Petri Liski, erittäin naurettava vauhdikas farsi, jossa nätissä katetussa katsomossa järverannalla saa nauraa ja unohtaa tämän ympärillä kuohuvan koronaeläin. Milloin on seuraava esitys? Seuraava esitys on huomenna 25.7. kello 14. Ja sitten siitä, siitä eteenpäin vielä pari viikkoa, neljä kertaa viikossa. No niin, nyt kaikki nastolaan huomenna. Kiitos Timppa haastattelusta. Kiitos. Ja onnea Viimeisiin esityksiin. Kiitos.